Okay, guys, good afternoon, everyone. Welcome to the English class. It is, uh, I think, yes, yeah, 17 and 40 minutes. We're going to start, okay? Welcome, everyone. Okay, buenas tardes, jóvenes, a todos bienvenidos a la clase de inglés. Ya son las 17 horas con 40. It's time to start with the English class. Okay, guys, you know, my name is Robert Valdivieso, your English teacher. This class is week 13, the English class, okay? Entonces, sean todos bienvenidos. Esta es la, la clase de inglés de la semana número 13, okay? Entonces, vamos a iniciar con la clase, okay? Uh, you know the first thing that I like to do when we're going to start the English class, okay, is explain the learning objective, okay? Entonces, Como siempre, antes de iniciar la clase, me gusta explicarles el objetivo de aprendizaje de la semana de hoy, ¿ok? De la clase inglés. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ok? Let's beginning. Learning objective. Students will be able to use yes, no questions in simple present to ask and give information in different contexts such as likes and dislikes or whatever situation. So that is the objective, that is the goal. Entonces, ese es el objetivo, esa es la meta, jóvenes, ¿ok? Entonces, el objetivo es que los estudiantes podrán usar preguntas con sí o no en presente simple para dar información y pedir información en diferentes contextos, tales como gustos o cosas que no les gustan, no les gustan o cualquier situación, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo. Aprender a hacer preguntas con yes o no para responder y pedir información relacionado al yes, no questions. Specifically with action verbs. Específicamente con verbos de acción. Verbos de acción in present simple. Ok, entonces esa es la meta. Aprender a hacer preguntas con yes and no questions. Ok, value of the week. Constancy. Entonces, el valor de la semana es la constancia, like the last week. Tal como la semana pasada o la última semana, el valor de la semana es constancy, que es constancia. The English topic, my favorite food. Entonces, el tema de inglés es mi comida favorita. Subtopic, do you get fun on weekend? Entonces, su tema es, ¿te divierte los fines de semana? Ok, guys, so we're going to talk about this. Entonces, vamos a hablar acerca de eso, la comida favorita, y de qué manera si tú te diviertes los fines de semana. Okay. So, first activity. Okay, here we have the first activity, guys. This is vocabulary activity with daily routines. Entonces, el vocabulario tiene que ver con rutinas diarias. Guys, I choose 10 activities that everyone uh, do all day, probably. Entonces, escogí 10 actividades o 10 rutinas que hacemos todos, casi todos los días, o todos casi lo hacemos, ¿no? Excepto pueden haber algunos por allí que no, pero la gran mayoría de esas actividades las hacemos todos. La primera, read news, leer noticias, go to school, ir a la escuela o colegio, study, estudiar, get up, Levantarse, drink coffee, beber café, watch TV, ver televisión o ver TV, eat breakfast, comer desayuno o tener des o tomar desayuno, que decimos, ¿no? Es más común decir la palabra tomar desayuno, ¿ok? Exercise, ejercitarse, go to bed, ir a la cama and cook dinner, cocinar la cena o merienda, que es lo más usual que decimos, ¿no? Okay, entonces, so what do uh, we have to do? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces, tenemos allí 10 pictures, tenemos 10 fotos. Abajo, below each one, we have a line with a letter. We need to put the correct activity or, root, or daily routine in each picture. Entonces, vamos a escoger las rutinas, chicos de esas fotos que están allí. Tenemos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Entonces, the first one, 
La primera, la letra A. Miren esa señorita que estará haciendo allí. ¿Cuál actividad creen que va allí? ¿Cuál rutina iría en la A? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué, qué rutina iría aquí? A ver. ¿Qué rutina iría aquí, chicos? ¿Alguien que me ayude? En la A, ¿cuál sería? Mm, se le cambió la dispositiva. Ya, ahorita, ahorita la cambié. ¿Están, están viendo la G ahorita? La le va a ir. La A, ¿cuál creen? A ver. Levanta, a ver. Get up. Ya, get up. Get up. That's, that's uh -huh. right. Sí. Get up, it's correct. Get up, it's the correct. Entonces, la primera actividad que está en la foto sería, allí pondríamos get up. ¿Qué significa? ¿Qué cosa significa get up? Levantarse. Eso, entonces está la primera Get up. I think everyone of us do that. Pienso que todos nosotros hacemos. Hace una pregunta, al hacer esa actividad, ¿había que sacarlo con dibujo o así nomás? Eso me preguntan después, pero básicamente estas primeras actividades donde hay dibujos, no. Ya les explico más adelante las actividades que van en el portafolio. Esta no va en el portafolio. Es una actividad nada más de, como quien dice, en inglés decimos, work up. Como un ensayo. Eso, como para animarnos un poquito, ¿ok? Y al mismo tiempo aprendemos. This way we can't learn something in a fun way. Entonces aprendemos de una manera un poquito entretenida o interactive way. Una manera interactiva. En la B, ¿cuál iría? A ver, en la B, ¿cuál va? Drink, ¿Qué está haciendo? Coffee. Drink coffee. Drink coffee. Drink coffee. That's right. Very good. So, here it is. Drink, drink coffee. That's right. Drink yes. cof coffee. Tomar café. Drink coffee. That's right. Okay. Drink coffee. Vamos en el C. A ver, alguien más que colabore. En el C. Another guy. Another. Otro chico o chica. Me dice, eat breakfast, breakfast, breakfast. Se come el desayuno. Eat breakfast. La que dice, eat breakfast. Yeah, eat breakfast. Está muy bien, no se, no se desanime. Que está haciéndolo muy bien. Si no lo pronunciamos de manera perfecta pues todavía, pues para eso estamos aprendiendo. Eat breakfast. Very good. Ok, eso sería desayuno. Usted trate de no traducirme, que yo sí le entiendo. Ok, don't worry about that, guys. Ok. So, letter D, en la D, ¿cuál iría? En la D. Read the next. Ya. Read the next. Very good. Read the news. Leer las noticias. Excellent. Cool. Very nice, guys. So, the other one, en la E, ¿cuál iría? ¿Cuál creen que va? A ver. ¿A dónde está yendo? Go, a ver, diga otra vez. Go to school. Go to school. Go to school. Go to school. ¿Qué está diciendo allí? ¿O qué está haciendo esa niña? Ahora sí en español, a ver. ¿Qué creen que está diciendo? Go to school. Ir a la escuela. Go significa... Ir a la escuela. Significa a... En el otro caso, school. Ir a la escuela. También significa a para la palabra to. Vamos con el F. Ok, quickly, guys. Hurry up, hurry up. Ok, la F, ¿cuál iría? Un chico. Haciendo ejercicio. Ejercicio. No, no, no es Spanish, no es Spanish. Ejercicio. English. Exercicio. Exercicio. Right. Exercise, yeah. Very good. Letter G, vamos con la G. Ok, look the picture. What is the action? What is the routine that that lady is doing? ¿Qué actividad está haciendo esa dama? A ver. ¿Cuál sería? Ajá, a ver, repita que está muy bien. Ya. Cook dinner. Ya, cook dinner. Cook dinner. That's right. Cook dinner. Entonces, hacer la merienda o la cena, algunos sofisticados dicen por allí. No, no está mal, pero está bien. Ok, vamos a ver. Letter H. La letra H. H ¿Qué está haciendo? Miren la, la foto. A ver. ¿Qué creen que está haciendo? Not good. Study. Very good. Study. Excellent. Yeah. So, just two more. Just two more. Dos más. Solo dos más. Ok, vamos con la, eh, la penúltima. ¿Cuál iría allí? ¿Cuál sería? Watch TV. Very good, Miss. Watch TV. Watch TV. This is very Watch TV. Watch TV. Very good. Watch TV. Okay, finally, which is the, the another one? The 
final routine. ¿Cuál es la final rutina? Good to be. Yes. Good to be. Go to bed. Go to bed. Very good. Excellent. So, the first activity, get up. The second, drink coffee. The third one, eat breakfast. The fourth activity, oh, I'm sorry, guys. Something happened here. ¿Algo pasó? Hola. ¿Sí ¿Me pueden ver? Chicos. Hola. Sí, pero se ve la pantalla negra y se roba el dolor. Se ve la pantalla. Y ahora, miren otra Creo vez. Creo que va a compartir, recién. Miren ahora. Ya, yeah, I fix it. Ya lo solucioné. Sí, ya se ve, teacher. Ok, very good. So, I, I, was, I was telling you, les estaba diciendo entonces que la primera actividad, get up, levantarse. La segunda, drink coffee. The third, eat breakfast. La tercera, the fourth, read the news. La cuarta y la quinta, go to school. La otra en la tarde. Entonces parece que es en la tarde. Exercise, ejercitarse. Luego viene cook dinner, hacer la merienda. Luego study, estudiar. The, this one, watch TV, ver televisión, como que se distrae. And finally go to bed, que significa ir ya a descansar o ir a la cama, literalmente como lo traducimos allí. Very good, guys. Excellent. So this is another activity. Este es otra actividad. Solo son prácticas. Read the practice, the read and practice the conversation. Le practique la conversación. Okay. Here we can look or uh, watch a girl with a man. They are talking in a bar. I think the boy is drinking the coffee and at the same time is uh, talking about something that probably he did in the night. Okay, so the activity uh, consists in to read and practice this conversation between Tom and Liz. Entonces, esta actividad consiste nada más entre leer y practicar esta conversación para que tú puedas desarrollar un poco de uh, pronunciation, okay? Entonces, aquí podemos ver a dos personas, una chica y un chico, y él está bebiendo café, y al mismo tiempo está recordando algo, como que un sueño o algo así, ¿ok? Vamos a ver entonces qué pasó. Ok, la conversa es entre Tom y Liz. Ok, Tom empieza diciendo, it's morning, ok, sorry, it's Monday morning again. Miren su cara, no parece tan feliz. Lisa responde, do you get up early on weekdays? Tom responde, yes, I do. I get up at 5 and 30 a.m. Liz responde, wow, that is early. Tom dice nuevamente, I might study all morning and afternoon. Lisa responde, do you study in the evening too? Tom dice, no, I don't. I cook dinner, exercise, and go to the bed late after midnight. Y Liz dice, that is not good. What about weekends? What about weekends? Y Tom dice, oh, weekends. I sleep. Ok, entonces, Tom y Liz están en una pequeña conversa, como dije, en un pequeño bar, donde están hablando de alguna actividad que ha hecho Tom. Entonces, Tom empieza la conversa y dice, oh, es lunes en la mañana nuevamente. Y Liz le responde, ¿Te, levant ¿Te levantas temprano en, en los días de la semana? Él responde, sí, lo hago. Me levanto a las 5 y 30 de la mañana. Y Liz dice, wow, con cara de sorpresa. Eso es muy temprano. Y Tom responde, y estudio toda la mañana y la tarde. It looks like a teacher. <ríe> Parece el profesor. Ok, Liz dice, do you study in the evenings too? ¿Estudias en las noches también? Y Tom dice, no, no lo hago. Cocino la merienda o cena, me ejercito y voy a la cama eh, tarde, después de la medianoche. Y Lisa dice, that's not good. Eso no es bueno. Entonces hace una pregunta más. What about weekends? Y dice, ¿y qué tal los fines de semana? Y Tom dice, oh, los fines de semana I sleep. Los fines de semana yo duermo, dice Tom. Okay, entonces, the idea, guys, with this activity is to pronounce, to practice the pronunciation. 
So you have to, when you have time, take some minutes to practice one once or twice in order to develop your uh, speaking skills. Okay. Okay, guys, let's continue with another activity. Okay, this part is very important because it has a relationship with the another activities, the number one and number two. This is the very short uh, grammar section. In this case, we need to learn this information in order to understand it, okay? Entonces, aquí tenemos unas pequeñas actividades relacionadas a gramática que tienen conexión con la actividad 1 y 2. Tenemos que leer un poquito eh, para que podamos tener claro el, el objetivo de la actividad de esta semana, que es aprender a hacer preguntas de, de yes and no questions, que en español son preguntas con sí o no. Como el objetivo dice que debemos aprender a hacer preguntas y a responderlas, esto nos va a ayudar, ¿ok? So, grammar. A simple present, yes and no questions. Entonces, la gramática presente simple de preguntas con sí o no. The activity, look and read the grammar chart about the simple present with yes and no questions. Entonces, mira, como ahí está traducido, les va a ayudar para no tomar mucho tiempo. Con calma usted lo lee, ¿ok? So, here I wrote in red color this word, very important. When you find that word, cuando tú encuentras esa palabra en rojo, please. Take in count, pay attention, okay? Toma en cuenta y ponle atención. Okay, the note. To remember questions with the verb be, um, is, are, we put the verb be uh, at the first uh, to the subject pronouns. Entonces, para recordar, dice que las, pre las preguntas con el verbo to be, am, um, is, are, ponemos el verbo, el verbo be, al principio antes o antes del pronombre personal. Ahí tenemos un ejemplo. Are you student? ¿Eres tu estudiante? Ahí está el verbo to be. Am, um, is, are. Are you a student? ¿Eres estudiante? Y tú puedes responder yes o no. Ok. Are you a student? Yes. Is she a student in Vicente Maya School? ¿Es ella estudiante en el Vicente Maya? O en el colegio Vicente Maya. Si es estudiante, decimos yes, como los ejemplos que hemos hecho anteriormente con el verbo to be. Y si no, no, ¿ok? Are you working at nights? ¿Estás, estás trabajando en las noches? Entonces, ahí nos da, la, nos da la, la oportunidad de responder como sí o no. Are you working at nights? Yes. Y si no lo estás haciendo, no. ¿Ok? Ok, to make questions in simple present with action verbs such as listen, work, write, and etc. Ok, entonces para hacer preguntas en presente simple con verbos de acción tales como listen, que significa escuchar, work, trabajar, write, escribir, in another, like put, like could, like swim. And another uh, action verbs. You know, there are a lot of them. Here, I choose just uh, three or four in order to introduce these examples. Entonces, aquí he escrito tres. Hay muchísimos más verbos de acción. Solo he escogido tres o cuatro para a fin de introducirlo en la clase. Okay? So, we need to use the auxiliaries do and does like in negative four. We put a do, does before the subject pronouns, then the action verb, and finally a question mark. Entonces, para hacer preguntas con verbos de acción, debemos utilizar dos auxiliares, el do y el das. Tal como lo hicimos previamente en las negativos, que utilizamos esos dos auxiliares, en este caso también. Pero los ponemos antes del pronombre. ¿Sí? ¿Ok? Y al final, un signo de pregunta, como ustedes saben en inglés, solo un signo de pregunta. Okay, so example. Do you eat Chinese food? Do you eat Chinese food? Entonces aquí tenemos una pregunta con el auxiliar do. Okay, do you eat Chinese food? Uh, guys, you have to remember something. When we're using do that's like auxiliary in Spanish, they don't, uh, don't mean nothing in Spanish. Okay. 
Entonces, cuando utilizamos el auxiliar do o das, no significan nada en español. Solo son auxiliares. ¿Ok? So, let's continue with another. In this way, we can have uh, clearer the idea about these guys. En esta próxima imagen tendremos ya una idea más clara de lo que quiero explicarles. ¿Ok? To do questions with action verbs in simple present, taking count the following. Entonces, para hacer preguntas con breve acción, tome en cuenta lo siguiente, ¿ok? With the subject pronouns, I, you, with they, we use do like auxiliary. Con los pronombres I, you, we y they, utilizamos el auxiliar do. For example, do, I like pizza, o can be, o puede ser, do you like pizza, te gusta la pizza, do we like pizza, do they like pizza. Entonces, con esos pronombres, I, you, we, and they, okay, we use the auxiliary do at the beginning of the expression or, or of the sentence. Entonces, utilizamos con estos pronombres el auxiliar do al principio de la oración. Okay. Another important thing that you have to take in account when we, oh, yes, when we are going to use just the questions. Entonces, la otra cosa que debemos tomar en cuenta cuando hacemos preguntas de sí o no es lo siguiente. With he, she, it, we use das. Entonces, con los pronombres he, she, it, utilizamos el auxiliar das con estos tres. El auxiliar das. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tomes en cuenta esos tres pronombres. He, she, it. Con ellos se utiliza el auxiliar das. Example. Does he study English? ¿Estudia el inglés? O puede ser, does she study English? O puede ser, does it study English? So, guys, remember that, okay? You know, I know you are very smart, you are intelligent, and you can watch these slides when you want. When you have doubts about these topics, you can review again one, two, or three times in order to understand, understand, understand in best way. Entonces, como lo bueno de las grabaciones es que tú puedes ver las veces que tú quieras, uno, dos o tres, a fin de que despeje las dudas, ¿no? Entonces, examples. Uh, here we have two examples more, more, ¿ok? Yes, no questions. Do you like pizza? Con las posibles respuestas. Yes, I do. Si la respuesta es positiva, yes, I do. Y si la respuesta fuera negativa, no, I do not. Si tu pregunta tiene el auxiliar do, la respuesta debe tener el auxiliar do, ¿ok? So, do you like pizza? Yes, I do. Está diciendo sí, me gusta. Y si no te gusta, dirías no, I do not. Igual se pone el auxiliar que tiene la pregunta. Aquí está en contracción, don't, ¿ok? Como ya hemos visto previamente. Another example, does she play basketball? Ella juega basketball. Si ella jugara, diríamos, yes, she does. Y si no lo hiciera, no, she does not. Or the contraction way, no, she doesn't. O la manera en contracto de la respuesta negativa, doesn't. Okay? All right, guys, so let's continue with another one. Let's practice together. Choose the correct yes, no questions in the following question. Okay? Entonces, practicamos juntos. Okay, so here we have two questions. We have to choose the correct. Tenemos dos preguntas. Debemos escoger la correcta. Or, okay, I'm sorry. Actually, we have three. <laughs> Lo siento, realmente tenemos tres. Okay, usted me tiene que decir cuál es la correcta. Okay, vamos a ver. Tenemos tres preguntas. Uh, okay, guys, um, I have a question. Can you watch the slate? In the screen, guys. Pueden ver la imagen en la pantalla, chicos, al fondo de pantalla. Hey, guys. Yes. Okay. Yes, teacher. Cool, cool. Okay, muy bien, chévere. Entonces, tenemos aquí tres preguntas. Una de ellas es la correcta. Y aquí vamos a poner cuál es, A, B, or C. Ay, recuerden que estamos, tenemos que escoger la correcta pregunta. La primera dice, I play soccer every weekend. Juego fútbol todos los fines de semana. La otra dice, do I play every weekend? Do I play every weekend? 
La otra dice, does I play soccer every weekend? Ok, entonces, okay, vamos a poner aquí esto. Sorry, guys. Ok, here. For you guys, which one is the correct question? Entonces, ¿cuál es para ustedes la correcta? Ok, the first one, A, B, A, B or C. I play soccer every weekend. Do I play soccer every weekend? Does I play soccer, soccer every weekend? Which one is the correct? ¿Cuál es la correcta? A, la B, C, o C. La C. La C. Ok. ¿Alguien tiene otra opinión diferente? La C es, does I play soccer every weekend? La B. La B. B. Letter B. This one. Do you think this is the correct? Okay. That's right, guys. Excellent. Yes, miss. The correct is letter B. Remember, guys, with this auxiliary, in this case, I, we use the auxiliary do. With this subject pronoun, I'm sorry. With the subject pronouns, I, you, we, and they, we use the auxiliary do. So the correct is B. Very good. Excellent. Okay, another. Okay, here we have another questions. We need to choose the correct, okay? So tell me, what is the correct? Does Darío study Italian? Do Darío study Italian? Darío study Italian? Which one is the correct, A, B, or C? A. A, A B, A, teacher. A, letter A. Does Darío study Italian? That's correct, guys. The correct is letter A because Dario, Dario, okay, represents to the subject pronouns he. If you remember, with he, she, and it, we use the auxiliary does. Okay, so the correct is A. Very good. Okay, guys, so excellent. Woohoo! Okay, so. Um, I say at the beginning, guys, I'm going to send you by uh, WhatsApp all this slides in order to check and analyze the times that you want, okay? So finally, this is the homework, okay? This is the homework. You have to try to do by yourself, guys, okay? Put the correct auxiliary doing this in the following sentences. Entonces aquí tú tienes que poner el, el correcto auxiliar do y das en, en las siguientes preguntas. Vamos a hacer la primera. Hagamos una juntos, ¿ok? Let's do it this one together. Hagamos esta juntos, ¿ok? ¿Cuál creen que venía aquí? Do o das. En do, 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 teacher. Do. do. Ok, do. ¿Por qué? Do. ¿Por qué do? Y yo les voy a decir que yes, you are right. Está muy bien. ¿Y por qué? Pero dígame por qué. ¿Ok? A ver. Tell me. No problem if you want to use Spanish. En español no hay problema. Puede indicarme. ¿Por qué va el do allí? Ok. Está bien, pero ¿por qué? Why? Do. Porque está hablando de... Está de ellos. Está hablando de ellos. De tú. Está hablando de tú. Está hablando de tú. That's right. That's right. Thank you, guys. All of you are right. Todos ustedes están muy bien. Because we are using the... Subject pronouns you, porque estamos utilizando el pronombre personal you. Y recuerden que con, con el pronombre I, you, we y they, utilizamos el auxiliar do, ok, to make questions. So, do you like to play tennis? Me gusta, ¿te gusta jugar tenis? Si te gustaría, tú dirías yes, coma, I do. Porque la pregunta tiene do, entonces básicamente... Utilizamos el mismo auxiliar para responder, ¿ok? Entonces, solo nos tocaría hacer estas cuatro actividades, estas cuatro oraciones, and that's all. Y eso es todo, ¿ok? So, guys, thank you for attending. Nice to, to have contact with you again. I'm very happy. I'm very proud of you guys. Ok, let's continue that way. If you have questions or comments about the class, you have two minutes uh, to do it. Ok, entonces gracias por la atención. Realmente estoy orgulloso de ustedes por su participación y contento de haberles visto. 
Entonces tenemos dos minutos para, si tienen una pregunta. ¿Está claro el tema? ¿Es claro el tema, guys? Yes. Ok, guys. I say again, les digo nuevamente, I'm going to send you the slides in order to check, to review, to analyze, ok? Uh, whatever you want, ok? Whatever you want. Entonces les enviaré eso cuando tú, al tiempo que tú quieras o las veces que quieras, puedes regresar, ¿ok? Ok, guys. Thank you so much. Yes. Yes, 